Hej, jeg hedder Christian, og vil gerne fortælle om, hvordan man finder kurvelængder af plankurver. Og med plankurver bliver der ment, hvis du har vores x-akse, vi har vores y-akse, og vi har en kurve, der kun bor i det her plan udspændt af x- og y-aksen, så taler man om en plankurve. Så det er med andre ord, hvis der findes en funktionsforskrift for den her kurve, f x, så er det altså selve buelængden af den her funktion, vi er ude på at finde. Så lad os tage et eksempel. Hvis vi nu har vores y- og vores x-akse her, vi har en funktion. Den kunne se sådan her ud, for eksempel. Så siger vi, hvis vi nu zoomer ind på bare et ganske lille område her, så kan vi se vores kurve, der løber her, og den buer måske på en eller anden måde. Og vi vil gerne finde kurvelængden af den her funktion fra punktet x lige a til der, hvor x er lige b. Og den måde, man gør det på, er simpelthen, at man deler vores kurve op i en masse bitte små linjesegmenter. på den her måde. Så når man zoomer ind her, så har vi to punkter, for eksempel her og her, og så har vi et linjesegment, der går lige imellem dem. Og efterhånden, som de her punkter kommer tættere og tættere på hinanden, efterhånden, som afstanden imellem dem skrumper, så bliver det en bedre og bedre tilnærmelse til den faktiske kurvelængde. Så det er den metode, vi går ud fra. Så når vi har det her zoom, og vi gerne vil finde den lige linje imellem de her to punkter, og vi kalder det for vores kurvelængde ds. Så kan vi bruge Pythagoras læresætning om retvinklede trekanter, ved at vi kan se, at der er en x-komposant og der er en y-komposant her. Så vi ved, at hypotenusen ds, som vi er ude på at finde, hvis vi kvadrerer den, så er det det samme som dx i anden plus dy i anden. Og vi kan så isolere ds ved at tage kvadratroden på begge sider. Sådan så vi får, at ds er det samme som kvadratroden af dx i anden plus dy i anden. Og hvis vi så dividerer med x og ganger med x i anden her igen i y ledet, så får vi det her udtryk dx i anden plus dy i anden over dx i anden gange dx i anden. Jeg har bare forlænget det y med en brøk dx over dx. Og så kan vi tage vores dx i anden og flytte det uden for kvadratrodstegnet, sådan så vi får, at det her det giver os 1 plus dy over dx i anden, alt sammen ganget på dx. Okay, det her det skal vi bruge lige om et øjeblik, fordi lige nu har vi bare fundet længden af det her lille bitte segment, der er her. Det vi faktisk er interesseret i, det er, at vi siger, når vi har alle de her linjesegmenter, og vi summer over dem, over alle linjesegmenterne, så giver det os cirka vores kurvelængde. Og hvis vi nu kalder den for L fra A til B, for eksempel. Og det man så gør, det er, at man siger, at des mindre, kurve, des mindre de her små segmenter bliver, så går det her sum hen og bliver til et integral. Det vil sige, at vi har, at L fra A til B, er integralet over ds, hvor s starter i a, og så hvor f, fordi det er vores funktion, hvor f slutter, starter i a, og hvor f slutter i b. Men det her integral er i sig selv svært at løse, og nu er det, at vi kan bruge det, vi har prøvet at regne ud her, fordi nu kan vi i virkeligheden få ds som funktion af x, 
Og det er netop integralet fra a til b. Og nu har jeg her skiftet grænserne, fordi nu er det x, der er vores variabel over kvadratroden 1 plus dy dx i anden dx. Og det her, det er nu på grund af, at vi har taget den grænse, hvor alle linjesegmenterne er blevet egentlig små, så er det her blevet til differentialkvotienten af vores oprindelige funktion. Det vil sige, at det her det kan igen skrives som integralet fra a til b af kvadratroden af 1 plus f mærke af x i anden gange dx. Og det er sådan set det endelige resultat. Okay, vi starter med det samme type af setup. Så vi har en kurve. Vi har vores x-akse, vi har vores f x, der går heroppe. Vi har x lige a her. Vi har x lige b her. Vi er interesseret i kurvelængden fra her og op til her, ligesom før. Det vi sådan gør nu, det er, at vi siger, lad os sige, at der findes en funktion, som vi kan kalde for l af x. Og l af x, det er simpelthen en funktion, som der måler kurvelængden fra et startpunkt, vi kan kalde det fra a, og op til x have en eller anden værdi, som der er større end a. Så vi kunne for eksempel vælge l af b, og så ville det være kurvelængden fra a og op til b. Vi kender bare ikke formen med den her funktion, og det er den, vi er interesseret i at finde nu. Så det vi gør her, det er, at vi siger, lad os nu sige, at vi har ikke l af x, men l af x plus et delta x. Så vi kunne for eksempel have valgt at finde kurvelængden fra a og op til her. Så det her, det er vores x plus delta x. Og lad os så prøve at fratrække kurvelængden kun op til x. Så det er altså det her lille segment, vi er interesseret i at finde. Det her lille kurvesegment, der er her. Og der er det, vi kan bruge vores linjesegmenter fra det første bevis. Så det her lille segment her, det kan vi så kalde for delta y i anden plus delta x i anden. Og læg mærke til, at jeg skriver deltaerne her, og det er ment som i, jeg tager forskellene i vores f af x. Vi kan også godt holde det ved f'erne. Delta f af x. Jeg tager forskellene i de her to funktionsværdier, og jeg kvadrerer den forskel. Og det er ikke de små d'er, som man bruger til infinitesimalregning. Det er delta, og det er faktiske forskelle her. Og så skal vi også tage kvadratroden af det. Netop også fra, fra før, det er Pythagoras, jeg bruger her. Jeg antager, hvis vi laver et zoom her, af vores kurve, og vi har de her to punkter, at det er et lige linjesegment, og så bruger jeg ellers Pythagoras trekant fra før igen. Så det her er den kurveforskel, der er her approximeret øh, tilnærmet som en øh, ret linje. Så det jeg gør nu, det er det samme som før. Jeg tager den her og forlænger med delta x i anden over delta x i anden, sådan så det jeg får ud, det er delta f over delta x, den her i anden, den her i anden, og så har jeg en plus 1 kvadratroden gange delta x, hvor jeg så også har sat delta x ud af kvadratroden. Og nu 
af det tricket kommer, det er, at jeg tager mit delta x herovre fra, og så dividerer jeg med det på begge sider, sådan så jeg får l af x plus delta x minus l af x divideret med delta x har så givet mig kvadratroden af delta f over delta x i anden plus 1. Og bare for at være helt klar på, hvad det er, vores delta f over delta x er. Vores delta f er vores f af x plus delta x minus f af x. Så når vi dividerer med delta x, så skal vi også herover dividere med delta x. Og vi var som sagt interesseret i at lave linjesegmenterne uendeligt små. Det vil sige, at vi vil gerne tage det her i grænsen, hvor delta x går imod 0. Så herover grænsen, hvor delta x går imod 0. Og nu kan vi se, at det her det er faktisk definitionen af en differentialkvotient når det, vi tager den her grænse. Det vil sige, at alt det her til sammen giver os d l af x d x. Over på den her side, der er det eneste, der afhænger af delta x'erne. Det er, vores, det, det er den bryg, vi har her. Og den her bryg er netop den bryg, vi har heroppe. Så vi kan se, at når vi tager den grænse her, på den her bryg, og så har vi igen definitionen af en differential quotient. Så det her udtryk her, det bliver kvadratroden af d f d x i anden plus 1. Og det kan igen omskrives til kvadratroden af f mærke af x i anden plus 1. Så nu har vi fundet, hvad differentialet af vores længdefunktion var. Så nu er vi interesseret i at finde den faktiske kugelængde, og det kan vi så gøre ved at bruge det resultat, vi har fundet her. Så det vi er interesseret i, det er l af x i nogle bestemte grænser fra i a og b. Og det kan vi så finde ved netop at integrere den løsning, vi har her. Så vi kan se, hvis vi integrerer det her, som giver os vores kugelængde, og vi skal så integrere det fra a til b. Over dx, dx. Så kan vi se på grund af grundsætningen i infinitesimalregningen, eller infinitesimalregningens fundamentalsætning, at det her, det netop bare er l og x evalueret i henholdsvis b og a. Så det er altså l af b minus l af a. Og det er lige afret netop den kugelængde, vi er interesseret i fra b til a. Fra, fra a til b. Men vi ved også, hvad dlx dx er. Det er det her udtryk. Så det vil sige, at det her, den kugelængde, vi med andre ord er interesseret i, er altså integralet fra a til b af kvadratroden af 1 plus f af x mærke i anden med hensyn til x. Som var også det samme, som vi fandt før. Hvis man gerne vil se et eksempel, hvor at der er sat en faktisk funktion ind, hvor man finder kodelængden af den funktion, så kan man se det ind på wetmathematik.dk.